Wir haben ja hier in Dresden auch schon ein paar Sachen gemacht und auch noch einiges vor und ich freue mich, dass ihr jetzt hier seid und ich denke, die Menschen sind jetzt wirklich hier auch sehr wissbegierig, ein bisschen was von eurer Aktion zu hören, von dem, was euch gerade im Moment bewegt. Ich denke, jeder äh, sieht und hört das, was so medial zu sehen ist. Also das braucht ihr jetzt weniger zu sagen, aber äh, vielleicht gibt es ja noch darüber hinaus was und vielleicht was wir in der Aktion auch machen können, um hier gute Bilder zu erzeugen oder äh, gute Aktionen zu machen, die das Ganze dann jetzt irgendwie mal zum Kippen bringen. Ja, <lacht> vielen Dank. Michael, ich habe dich äh, heute einfach überfallen mit, mit der Geschichte und äh, das war mehr spontan, als wir wussten, wir kommen nach Dresden, da kenne ich einen. Und äh, der, der wird da kurzfristig was regeln, dass wir einen Parkplatz kriegen, wo, wir den, wo der Strom für den Bus passt und sowas. Das ist äh, also ausgerechnet hier. Da kann ich mich eigentlich schon wieder hinsetzen. Ist, eine, ist, ist von der Namensgebung her ja eigentlich das, wofür wir auch die ganze Zeit reden, dass Menschen sich selbst bestimmen sollen und dass man nicht glaubt, uns äh, was befehlen zu müssen. Und gut, mittlerweile glaubt keiner äh, von uns mehr, dass es um eine Erkrankung geht. Ich glaube, wer hier sitzt, ähm, hat das kapiert und ich habe das am Anfang auch nicht kapiert. Und ich habe jetzt gerade irgendeine hat auf so einem Kanal eines meiner ersten Videos rausgekramt und zeigt also, dass ich für Masken bin und ähm, war ich am Anfang, ja, weil ich es auch nicht wusste, weil mir aber trotzdem klar war, dass die Maßnahmen nicht im Verhältnis stehen und dass wir eigentlich es in den letzten Jahrzehnten geschafft haben mit einem Infektionsschutzgesetz, wo man kranke Menschen von gesunden Menschen isoliert und aber auf die aufpasst und sie nicht, ähm, sie nicht einsperrt, weil das hat man, auch, hat man auch so nicht gemacht, sondern man hat sie trotzdem am Leben teilnehmen lassen. Und auch wenn ein Patient auf eine Infektionsstation gelegen hat, hat er Besuch bekommen. Ich habe im Medizinstudium Nachtdienste gemacht, weil ich mir das selbst finanziert habe. Und äh, ich war immer am liebsten auf der Infektionsschutzstation. Das fand ich immer total genial weil man wusste genau, was im Zimmer drin ist. Ja, also insofern, ich wusste, wenn ein Patient mit Tuberkulose drin ist, dann muss ich da mit Mundschutz reingehen und wenn einer mit Hepatitis äh, da ist, dann muss ich halt gucken, dass ich jetzt nicht irgendwie in Kontakt mit Schleimhäuten direkt komme, aber dass ich, dass ich durchaus hingehen kann und kann so machen, ohne dass mir was passiert oder mit, mit anderen Erkrankungen. Ich wusste das. Und dann kann man damit umgehen. Und vom Alter, ich bin 52, das heißt, als ich in der Oberstufe war, hatten wir den ersten Aids-Kranken auch bei uns in der Schule. Und äh, da sind viele auch total panisch geworden und wollten ihn von der Schule runter haben und ähnliches. Und damals hatte ich mich auch engagiert und habe mit dem Theater gespielt und ähnliches gemacht. Weil es einfach albern ist, wenn ich weiß, was jemand hat, warum grenze ich ihn dann aus? Und jetzt werden Menschen ausgegrenzt, die sich nicht wehren können, die man eigentlich als Schutzbefohlene sehen muss. Das sind nicht nur Kinder, aber die vor allen Dingen. Das sind aber auch unsere alten Menschen, die sowieso schon teilweise abgeschoben in Altersheimen sind. Und jetzt werden sie auf ihre letzten Tage für ein verdienstvolles Leben in Einzelhaft ins Zimmer gesteckt, dürfen noch nicht mal in den Gemeinschaftsraum, dürfen nicht von Verwandten in den Arm genommen werden. Das ist so unglaublich pervers. Und das sind diese ganzen negativen Sachen, die, auch, die mich auch dazu bringen, dass ich dann häufig bei irgendwelchen Videos auch anfange zu weinen. Und ich kann es auch gerade wieder. Das kenne ich eigentlich nicht von mir. Ich bin eigentlich, bin eigentlich immer sehr abgeklärt und cool und ähm, ähnliches. Das heißt, ich hab, äh, ewig bin ich Rettungsdienst gefahren und habe auch wirklich, glaube ich, alles gesehen, was man sehen kann. 
auch Massenanfall von Verletzten und Tote aller Altersklassen und Selbstmorde und alles. Und bin wirklich da eben nicht nur HNO hat, sondern ich komme halt aus dem Rettungsdienst und aus einem Bereich, wo, wo auch sehr viel grausame Sachen passiert sind. Und das hat mich nicht so betroffen gemacht, wie das, was man im Moment macht, weil hier wird man belogen. Und es tut weh. Es tut echt weh, wenn man belogen wird. Und wenn, obwohl es total offensichtlich ist, dass es immer stärker wird, und jetzt haben wir unsere Flugblätter und die werden richtig gut verteilt. Oh, es kriegt Drohungen. Oh, gro, deshalb habe ich heute Morgen auch so ein bisschen ein niedergeschlagenes Video gemacht, weil es, äh, der Wolfgang hat es gerade mitgekriegt, als ich das gekriegt habe, das äh, haut einen schon so ein bisschen aus der Bahn, wenn man dann so angedroht kriegt halt von irgendwelchen Brandanschlägen bis was weiß ich. Also die Morddrohung, das ist ja nicht so, dass das noch irgendwo großartig juckt. Aber wenn es dann eben darum geht, nach dem Motto Reifen zu stechen, so wie bei Kai Stut oder Sachen anzünden oder ähnliche Sachen oder aufgefordert wird, dann äh, Farbbeutel zu schmeißen oder über Autos zu schütten oder was auch immer. Dafür, dass man den Menschen sagt, <lacht> seid nett zueinander. Und deswegen sind wir jetzt auf Tour. Und was machen wir mit der Tour? Wir müssen irgendwie Mainstream werden und wir brauchen wieder Presse. Und deswegen war das heute auch gut. Weil da war auch ein Reporter ähm, und äh, die, die kommen vorbei, die machen Bilder und wir haben lang genug da gestanden. Und die Leute werden sich fragen, warum ist da ein riesiger schwarzer Bus vorne und hinten Polizei, ganz viele Polizeifahrzeuge. Und das wird wahrgenommen. Also ich bin nicht böse drum, dass wir jetzt nicht bis zum Parkplatz in Chemnitz durchgekommen sind sondern dieses an der Autobahnabfahrt schon abgepasst werden. Und dann, bevor man ein, eine Straftat besteht, es ist eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, es ist keine Straftat. Ja. Also bevor man eine Ordnungswidrigkeit begeht, wird man vorverurteilt und wird festgesetzt, damit man das gar nicht hinfährt. Also muss man auf der anderen Seite sagen, es ist relativ clever gewesen. Der Polizist hat auch gesagt, naja, sie können natürlich hinfahren, jetzt diese Veranstaltung, die sie planen, durchziehen. Aber ähm, dann würde das vielleicht unschöne Bilder produzieren. Das wäre doch für beide Seiten sehr ärgerlich. Und das war auch das, was er gerne nicht auf dem Video haben wollte. Das war nicht sein Name oder was er gesagt hat, sondern dass er im Prinzip gesagt hat, wir werden sonst die Versammlung halt auflösen. Das könnte unschöne Bilder produzieren. Wollen wir gar nicht. Wir sind eigentlich... Man hat mal Gandhi. Das heißt, wir wollen, gar nicht, wir wollen gar nicht negativ sein. Wir wollen eigentlich die sein, wo man sich wundert, warum man mit... Wie viele Polizisten waren da jetzt da? Zwölf? Mehr. Und mehr. Mehr. Naja, da saßen ja schon alleine zu acht in diesem Ding Doch, da hinten 20. drin. Wahnsinn, oder? Also ich sehe sehr gefährlich aus, gebe ich zu. Ja, ich nicht. Ich bin der Kleinste. Die zwei schon. <lacht> ja, genau. Und Wolfgang ist nicht rasiert. <lacht> also für... Für, für vier Leute im Reisebus äh, macht man einen Aufwand. Und wenn man sich das Ganze jetzt anguckt bei einem, bei einem Fußballspiel, ähm, und, äh, da, wo man weiß, dass irgendwelche befeindeten Mannschaften einlaufen, so zum Beispiel haben wir in Sinsheim auch äh, Erstliga, die nicht immer sehr beliebt ist. Und dann äh, kommen dann halt auch andere, die einfach auf Randale aus sind. Das ist... Verhältnis fehlt auch hier. Auch da fehlt die Verhältnismäßigkeit. Und die ersten Polizisten, die kamen, waren nicht gekleidet. Die anderen, die da kamen, das war schon... Also sehr viel, sehr viel mehr an Rüstung konnte man sich auch nicht mehr anziehen. <lacht> Bis auf den Aber wir experimentieren. Das heißt, das macht sie jetzt auch ein bisschen komisch, weil wir wissen gar nicht, dass ich bin. Ich, die müssen schon gehen. Aber ich habe mich so gefreut, dass ihr da wart. Vielen Dank. Tschüss. Alles gut. <lacht> Aber die, wir haben, wir experimentieren und wir wissen gar nicht so genau, wir unterhalten uns immer danach und sagen, war das jetzt gut, war das schlecht. Wir sind im Passau durch die Fußgängerzone, haben echt Zettel in die Hand gedrückt und Leute haben die Zettel teilweise genommen. Echte Gespräche kamen nicht zustande und äh, möglicherweise haben wir auch die Jahreszeit verpasst. Auf die Idee mit den Flyern hätten wir früher kommen sollen. 
Und ich hatte das schon ganz, ganz lange vorher gesagt, bitte Leute, macht euch Flyer. Aber das, das veräppt. Wir müssen die Flyer machen, damit sie da sind und dass die Leute es ausdrucken können. Und jetzt haben wir Flyer und wir haben ein ständig kreatives Team, die immer mehr Flyer machen. Und diese Flyer bitte runterladen, zusammenschließen, drucken lassen oder selbst drucken. Wobei man wirklich sagen kann, wenn man auf eine vernünftige Stückzahl kommt, wird das was. Und es zeigt Wirkung. Das heißt, es wird im Radio darüber berichtet, dass die Covidioten oder wer auch immer Zettel verteilen in den Briefkästen. Und du wirst aber böse, 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 nicht lesen, nicht lesen so ungefähr, weil das bringt natürlich das Konzept durcheinander. Bisher hatten wir kein Medium. Wir haben ein Medium. Und wir haben innerhalb von der ersten Woche eine Druckauflage von 1.150.000 Flyern rausgehauen in einer Woche. In einer Woche mittlerweile 26.000, 27 27.000 Freiheitsboten, die sich schon organisiert haben. 120 Stützpunkte, wo Leute im Grunde genommen ihre Sachen einsammeln können, Druckereien. Und das nimmt Fahrt auf. Und das Schöne an Covid-19 ist das hier. Man ist zu Gast bei Freunden und es fühlt sich auch so an. Es fühlt sich so an, als ob man willkommen ist und man sitzt zusammen am Tisch und, und isst und man wird eingeladen und ihr habt was, ihr habt was gemacht, ihr habt, ihr habt super leckere Suppen gemacht, ihr habt ein tolles Buffet aufgebaut und äh, das, beide Suppen super lecker. <lacht> beide probiert. Und ähm, das, äh, das trifft mich auch wirklich im Herz, äh, dass, es, dass das möglich ist. Und äh, wir alle müssen halt diese Komfortzone immer mehr verlassen. Und ich glaube, das mit dem Zettel verteilen ist eine der großartigsten Geschichten. Aber bitte nach vorzugsweise nicht alleine gehen, sondern immer zu zweit. Und äh, weil es sind nicht alle nett und es gibt Menschen, die drohen und es gibt Menschen, die wollen das nicht, dass sie es kriegen. Aber es gibt auch ganz viele, die sind für diese Informationen dankbar. Weil ich weiß nicht, wie es, was, das, was ich am meisten gesagt bekommen habe am Anfang, ist, dass Menschen die Angst verloren haben durch die Videos. Das war auch das Ziel. Das Ziel der ersten 10, 20 Videos hat ja immer irgendwo keine Panik drin gehabt im Wort. Und das war das Ziel, die Panik zu durchbrechen. Und wenn man es schafft, die Panik zu durchbrechen, bei wem auch immer, dann passiert der Rest von alleine. Die, das braucht man gar nicht großartig zu erzählen. Man muss nur die Angst rausnehmen und dann sagen die, ich habe jetzt keine Angst mehr, aber warum machen die so viel Angst? Und das müssen wir schaffen und da brauchen wir Ideen und das mit den Flugblättern ist eine Idee und vielleicht hat irgendjemand noch eine viel, viel bessere Idee oder hat keine Ahnung, ich habe jetzt eine Plakatwand bekommen in, in Köln, so eine elektronische Plakatwand, die jemand sagt, ich kann sie mir nicht brauchen. Jetzt haben wir an der Einfahrtsstraße von Köln, gibt es jetzt ein riesiges OH statt AH Schild. <lacht> Und wo es dann darum geht, dass man eben sich selbst informieren kann und dass man suchen soll und dass man Ähnliches macht. Und dann finden die eine Info zum Beispiel zu coronainfotour.de oder anderen. Da bauen wir was ganz Tolles auf. Und ähm, seine Freundin macht das alles vom Wolfgang. Und sie äh, programmiert diese Seite und baut es immer weiter auf. Und da findet man quasi Einsteigerliteratur. Dass man vielleicht ihn jetzt nicht gleich äh, beim Video 120 vom Heiko Schrank einsteigt oder beim Samuel Eckert vielleicht in eines der ersten Videos einsteigt, wo ein PCR-Test erklärt ist oder wo diese ersten Fehlersachen erklärt sind und nicht, dass man zu spät im Grunde genommen einsteigt. Und äh, das Verteilen, auch das, man kann einfach auch eine kleine Visitenkarte nur machen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht mit einer Webseite drauf. Nach dem Motto hier, schau mal da drauf, das ist sehr interessant, vielleicht gar nicht Ding. Also das habe ich mir angeguckt, das war total interessant. Und auch das experimentieren wir und werden versuchen, euch das weiterzugeben. Wie spricht man Leute an? Da bin ich mit dem Daniel Langhans auch immer wieder im Gespräch, der einfach auch Kommunikationstrainer ist, dass wir sagen, wie können wir hier neue Sachen entwickeln, dass wir Leute ansprechen. Und, ähm, aber, und das seht ihr hier, wir werden immer mehr. Und ich habe ganz tolle Freunde kennengelernt und ich weiß, dass man sich hilft, und auch wenn das pathetisch klingt, sind wir Widerstand. Das, wir können uns nicht mit äh, einer weißen Rose in Geschwistern Scholl vergleichen. Das wäre ähm, völlig übertrieben. Da geht es uns viel zu gut für. Also wir sind Luxuswiderstand, aber wir sind Widerstand. 
Und ihr seid Widerstand. Und dafür danke ich euch.